ஹலோ எவ்ரி ஒன் நேற்று நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண டிஸ்கஸ் பண்ணது இந்த லைட் ரிஃப்ளக்ஷன் அண்ட் ரிஃப்ளக்ஷனோட இன்ட்ரடக்ஷன் தான் நேற்று நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா லாஸ்ட் கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணது இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது இப்போ நம்ம அதில் பிளேன் மிரர் பார்த்துருந்தோம் அந்த பிளேன் மிரர் மாதிரி இனியும் மிரர்ஸ் இருக்குது அந்த மிரர்ஸை பற்றி தான் இன்றைக்கி கிளாஸில் வந்துட்டு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ பிளேன் மிரர் மாதிரி இனியும் ரெண்டு மிரர்ஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னோம் அது என்னெல்லாம் மிரர் இனி ஒரு மிரர் என்னெல்லாம் மிரர் அது இப்போ பிளேன் மிரர் மாதிரி இனி ஒரு மிரர்னு சொல்கிறது ஸ்வெரிக்கல் மிரர் ஸ்வெரிக்கல் மிரரில் ரெண்டு மிரர்ஸ் இருக்குது அது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் கான்கேவ் அண்ட் கான்வெக்ஸ் மிரர் இப்போ இந்த கான்கேவ் கான்வெக்ஸ் மிரரை பற்றி சொல்கிறதா இருந்துச்சுன்னா அது டெய்லி லைஃப்பில் நிறைய இடத்துல வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கான்வெக்ஸ் மிரரை பற்றி சொல்கிறதா இருந்துச்சுன்னா கான்வெக்ஸ் மிரர் நம்ம இந்த சிக்னலெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த ரோட் சைட்லெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க ஒரு கான்வெக்ஸ் மிரர் வச்சுருப்பாங்க ஏன்னா அந்த பெண்ட் ஆகிற இடத்துலலாம் வந்துட்டு அந்த வளையிற இடத்துல வந்துட்டு என்ன ஆப்போசிட் சைடில் வண்டி வருது நமக்கு என்ன கான்வெக்ஸ் மிரர் வச்சு ஈஸியாக வந்துட்டு கேப்சர் பண்ண முடியும் ஏன்னா கான்வெக்ஸ் மிரர் இட் கவர்ஸ் மோர் ஏரியா அது வரும்போது நான் நடத்துகிறேன் சரிங்களா அப்ளிகேஷன் வரும்போது நடத்துகிறேன் அதே மாதிரியே இந்த கான்கே மிரரை பற்றி சொல்கிறதா இருந்துச்சுன்னா கான்கே மிரர் அது என்ன நம்ம ஹெட்லைட்டுக்கு முன்னாடியெல்லாம் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது ஏன் அதோட எல்லா ரீசன்ஸ் வந்துட்டு இந்த வேறு கிளாஸில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் சரி அப்போ நம்ம உடனே நமக்கு வர போகிற அந்த ரெண்டு மிரர்ஸை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்போ நெக்ஸ்ட் நம்மளோட டாபிக் என்னென்னா ஸ்வெரிக்கல் மிரர்ஸ் ஸ்வெரிக்கல் மிரர்ஸ் ஸ்வெரிக்கல் மிரர் அப்படின்னா த மிரர் இட் ஷுட் பி ஏ பார்ட் ஆஃப் அ ஸ்வியர் இப்போ நமக்கு தெரியும் இதான் நமக்கு ஒரு ஸ்பியர் இந்த ஸ்பியரோட இந்த ஸ்பியரோட ஒரு பார்ட்டு தான் நமக்கு என்ன ஒரு மிரராக இருக்கும் அப்போ அது எந்த சைடு அந்த சைடை பொறுத்து தான் நம்ம ரெண்டு டைப் ஆஃப் மிரர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மேபி இட் இஸ் அ கான்கேவ் ஆர் கான்வெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஹியா நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் என்ன சொல்கிறேன்னு ஒரு ஸ்பூன் எடுக்கிறேன் சரிங்களா ஸ்பூன் எடுத்துட்டு இப்படி தான் நம்ம குடிப்போம் ஸ்பூனை வச்சுட்டு இப்போ ஸ்பூனோட உள்பகுதியை வச்சுட்டு நீங்கள் பார்க்குறீங்க அவங்களோட ஃபேஸை நீங்கள் பார்க்குறீங்க பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி உள்பகுதியாக இருந்துச்சுன்னா இதை நம்ம சொல்கிறோம் கான் கேவ் மிரர் கேவுன்னு அவங்களுக்கு தெரியும் குஹ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கேவு அப்போ குஹ எப்படி இருக்கும் உள்ளார் பார்த்து தானே இருக்கும் அப்போ கேவுன்னு அவங்களுக்கு உடனே ஞாபகத்தில் இருக்கணும் அந்த ரிஃப்ளக்டிங் சர்ஃபேஸ் உள்ளார் பார்த்து இருந்துச்சுன்னா இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கான் கேவ் மிரர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஸ்பூன் அப்படி எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம எடுத்திருக்கோம் ஸ்பூன் உள்பகுதியை பார்க்குறோம் அப்போ உள்பகுதியாக நமக்கு ரிஃப்ளக்ஷன் நடந்துச்சுன்னா இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கான் கேவ் மிரர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த மிரரை சாரி அந்த ஸ்பூனை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படியே திருப்பி வச்சுருக்கோம் அப்படியே திருப்பிட்டு பார்த்துட்டோம்னா இதை நம்ம கான்வெக்ஸ் மிரர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த இடத்துல நான் மிரரை பற்றி டீட்டெயிலாக அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் அப்போ ஹியர் ஸ்வெரிக்கல் மிரர்னா இட் ஷுட் பி ஏ பார்ட் ஆஃப் எ ஸ்வியர் ரெண்டு டைப் ஆஃப் மிரர் இருக்குது ஒன்று பிளேன் மிரர் இனி ஒன்று ஸ்வெரிக்கல் மிரர் ஸ்வெரிக்கல் மிரரில் ரெண்டு டைப் இருக்குது அதுதான் ஒன்று கான்கேவ் கான்வெக்ஸ் இப்போ பாருங்கள் மிரரோட பேக் சைடை நான் என்ன பண்ணுவேன் ஒரு ஷேடு போட்டு தான் உங்களுக்கு காமிப்பேன் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற இடத்துல எதுவுமே நம்ம போட்டிருக்க மாட்டோம் அப்போ ஹியார் இதை நமக்கு இருக்கிற ஸ்வியா இந்த ஸ்வியரோட இந்த இடத்துல நான் ஷேடு போட்டுட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல நான் ஷேடு போட்டிருக்கேன் இந்த இடத்துல ஷேடு போட்டுட்டேன்னா ஷேடு போட்டுட்டு அந்த ஸ்வியரை நான் அப்படி என்ன பண்ணியிருக்கேன் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி மிரரை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா கான் கே மிரர் தான் சிம்பிள் கான் கே மிரரோட சிம்பிள் இது கான்வெக்ஸ் மிரரோட சிம்பிள்னா அது உள்ளார பார்த்து ஷேடு போட்டிருக்கோம் இதுதான் கான்வெக்ஸ் மிரர் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு மிரரையும் நம்ம தனித்தனியாக வந்துட்டு காமிச்சிடலாம் இது என்ன சிம்பிள் கான் கே மிரர் இது என்ன சிம்பிள் கான்வெக்ஸ் மிரர் அப்போ ஹியா நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக கான் கே மிரர்னா கான்வெக்ஸ் மிரர்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஃபஸ்ட் பாருங்கள் கான் கே மிரர் நமக்கு எடுக்கலாம் கான் கே மிரர் கான் கே மிரர்னு இப்போ நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸ்பூனோட உள்பகுதி உள்பகுதி பார்த்து நீங்கள் உங்களோட ஃபேஸை பார்த்தீங்கன்னா இதான் வந்துட்டு கான் கே மிரர்
ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற இடம் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற இடம் எங்கே இருக்குது நமக்கு உள்பகுதியில் இருக்குது இந்த அப்படியே ஸ்வியரில் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோங்க ஸ்வியரோட ஸ்வியரோட உள்பகுதி தான் நமக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற இடம் வரும் அப்படின்னா நமக்கு இதுதான் பிளெயின் மிரர் இதான் நமக்கு இருக்கிற பிளெயின் மிரர் பிளெயின் மிரர் அப்படியே உள்ளார பார்த்து நீங்கள் வளைச்சிட்டீங்கன்னா இது என்ன மிரர் கோன் கேவ் மிரர் அப்போ கோன் கேவ் மிரர்னா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற இடம் உள்பகுதியாக இருக்கும் கவனமாக இருங்க கோன் கேவ் மிரர்னா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற இடம் உள்பகுதியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம என்ன எழுதுவோம் ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் இன்வார்ட் இன்வேர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற இடம் உள்பகுதியாக இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி மிரர் நாம் என்ன சொல்கிறோம் கான் கேவ் மிரர் சிசி மிரர்னு எழுதக்கூடாது கான் கே மிரர்னு எழுதியிருக்கோம் நம்ம ஷார்ட் ஃபார்மில் அப்படியே எழுதியிருக்கோம் சரிங்களா அப்போ ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் இஃப் த மிரர் ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் இன்வார்ட் தட் டைப் ஆஃப் மிரர் வி கால் இட் எஸ் வாட் கான் கேவ் மிரர் த நெக்ஸ்ட் ஒன் கான்வெக்ஸ் மிரர் கான்வெக்ஸ் மிரர் த டைரக்ட் ஆப்போசிட் பாருங்க ஸ்வியர்க்கு உள்ளார் தான் நம்ம ஷேடு போட்டிருக்கோம் அப்போ ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற இடம் வெளியில் இஃப் த ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் அவுட் வார்ட் ஆஃப் த ஸ்வியர் தட் ஆஃப் தட் டைப் ஆஃப் மிரர் வி கால் இட் எஸ் வாட் கான்வெக்ஸ் மிரர் அதோட ஷேப் தான் இதான் நமக்கு இருக்கிற ஷேப் அப்போ ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் தான் நமக்கு இருக்கிற ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் outward this type of mirror we call it as what convex mirror our concave na reflecting surface ullara convex na reflecting surface outward appo na munadi case la plane mirror pathi nama properties padichirundom ana in the concave convex mirror oda properties ungalku padikkonuna adula some of the terms neenga kandippa therinju vechirukkom appo adutha nama oda topic enna na terms contained in spherical mirror terms contained in a spherical mirror parga namakku indha mari terms edhila veradna plane mirror la verad spherical mirror la mattum da irukum yen irukra reason kuda pa na solren அப்போ ஹியா ஃபஸ்ட் ஒன் நம்ம எடுக்கிறது ஒரு ஸ்பெரிக்கல் மிரர் அது ஏது டைப் மிரராக வேணாலும் இருக்கட்டும் இதான் நமக்கு இருக்கிற ஸ்பெரிக்கல் மிரர் இப்போ ஃபஸ்ட் நம்மள்கிட்ட கேட்க போகிறது டிஃபைன் ஸ்பெரிக்கல் மிரர் ஸ்பெரிக்கல் மிரர்னா த மிரர் இட் ஷுட் பி ஏ பார்ட் ஆஃப் அ ஸ்வியர் அந்த மாதிரி மிரரை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஸ்பெரிக்கல் மிரர் இப்போ ஃபஸ்ட் ஒன் நம்மள்கிட்ட அடுத்து கேட்க போகிற கொஸ்டின் என்னென்னா வாட் இஸ் த சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் ஆஃப் அ ஸ்வெரிக்கல் மிரர் இந்த டேர்ம்ஸ் நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் டேர்ம்ஸ் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நமக்கு மிரரை பற்றி இருக்கிற மீதி இருக்கிற விஷயங்கள் படிக்க முடியும் இப்போ ஃபஸ்ட் ஒன் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் இப்போ சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் சொல்கிறதுக்காக வேண்டிட்டு நான் ஃபஸ்ட் என்ன எடுக்கிறேன்னா ஒரு ஸ்வியர் எடுக்கிறேன் ஒரு ஸ்வியருக்கு நமக்கு கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும் ஒரு ரேடியஸ் இருக்கும் இதான் நமக்கு இருக்கிற மிட் பாயிண்ட் மிட் பாயிண்ட்லேருந்து அந்த ஸ்வியரோட ஏதாச்சும் ஒரு ஆர்க்கில் நம்ம என்ன போயிட்டு லைன் போட்டுட்டோன்னா இதான் நம்ம ரேடியஸ்னு சொல்கிறோம் இதான் நமக்கு இருக்கிற ரேடியஸ் அப்போது ஒரு ஸ்வியர் இது நம்ம மிரர் எடுத்துட்டோமா இது வட்டமாக எப்படி இருக்கும் நமக்கு ஒரு ஹோலோ ஸ்வியராக இருக்கும் அப்படி ஃபுல்லாக என்ன இருக்கும் ஹோலோ ஸ்வியர் ஆனால் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துருக்கோம் அப்போது ஒரு ஹோலோ ஸ்வியரோட மிட் பாயிண்ட் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஹோலோ ஸ்வியரோட மிட் பாயிண்ட் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சா ஒரு ஹோலோ ஸ்வியரோட மிட் பாயிண்ட் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்ச தேட் ஸ்வியர் இட் ஷுட் பி அ பார்ட் ஆஃப் அ மியர் அந்த வேர்டு மட்டும் லாஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணியிருக்கணும் அந்த ஸ்வியரோட அந்த மிரர்னு சொல்கிறது அந்த ஸ்வியரோட ஒரு பார்ட்டு தான் நம்ம எடுத்துருக்கிற மிரர் அப்போது டிஃபைன் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்ச சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர்னா இட் இஸ் அ மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் தி ஹோலோ ஸ்வியர் த ஸ்வியர் இட் ஷுட் பி அ பார்ட் ஆஃப் அ மிரர் அப்படின்னு எழுதிட்டோன்னா உங்களுக்கு சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சருக்கான ஆன்சர் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சு சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர்னா கண்டிப்பாக அது என்ன சென்டர் தான் மிட் பாயிண்ட் தான் இந்த பாயிண்ட் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் நெக்ஸ்ட் நமக்கு இருக்கிறது என்னென்னா பிரின்சிபல் ஆக்சஸ்
பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ்னா இதுதான் ஆக்சிஸ் இந்த லைனை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ்னு சொல்கிறோம் இந்த பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் கர்வ் நான் என்ன எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்கன்னா சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர்லேருந்து ஒரு லைன் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஃபோக்கஸ் வழியாக வரும் போலில் எண்ட் ஆகும் ஃபோக்கஸ்னு சொல்கிறது உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் என்னென்ன இருக்கிறது இப்போ இந்த லைன் இருக்குல்ல இந்த லைன் ஆக்சுவலி ஒரு மிரருக்கு முன்னாடி இருக்காது நம்ம தான் போடுறோம் அப்போ இதை எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க இட் இஸ் அ இமேஜினரி லைன் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் ஓர் கர்வேச்சர் வழியாக வருது த்ரூ ஃபோக்கஸ் அண்ட் எண்ட் வித் போல் ஒரு இமேஜினரி லைன் கர்வேச்சர் வழியாகவும் ஃபோக்கஸ் வழியாகவும் வந்துட்டு போலில் எண்ட் ஆச்சுன்னா இந்த இமேஜினரி லைனில் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் நம்ம முடிச்சாச்சு அடுத்து நமக்கு என்ன இருக்குன்னா சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் நம்ம முடிச்சிட்டோம் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் நம்ம முடிச்சிட்டோம் அடுத்து வந்துட்டு நம்ம போல் போல்னா இட் இஸ் தி மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் தி மிரர் இல்லைன்னா அப்பர்ச்சர் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற கிவன் அப்பர்ச்சர் அப்பர்ச்சர்னே தான் இந்த அப்பர்ச்சரோட மிட் பாயிண்ட் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் போல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் போல் இட் இஸ் அ மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் தி மிரர் மிட் பாயிண்ட் இந்த இடத்துல சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் சொல்லும்போது சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் இஸ் அ மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் தி ஹோல் ஓ ஸ்வியர் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் த ஸ்வியர் இட் ஷுட் பி அ பார்ட் ஆஃப் அ மிரர் இந்த இடத்துல மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் தி மிரர் ஒரு மிரரோட மிட் பாயிண்ட் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் போல்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியாச்சு ஓகே த நெக்ஸ்ட் ஒன் இல்லைன்னா அந்த மிட் பாயிண்ட் அந்த மிரர்னு சொல்கிறது நமக்கு அப்பர்ச்சர்னு யூஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா அடுத்து நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு பாயிண்ட் இதெல்லாம் ஃபோக்கஸ் இதை நமக்கு அடிக்கடி வர கேள்வி ஃபோக்கஸ் ஆஃப் அ கான் கேவ் மிரர் இதை நமக்கு அடுத்து ஃபோக்கஸ் ஆஃப் அ கான் கே மிரர் கான்கே மிரருக்கும் கான்வெக்ஸ் மிரருக்கும் ஃபோக்கஸில் மட்டும்தான் நம்ம அந்த டெஃபினேஷன் மாறும் மற்றது எல்லாமே சேம் தான் அப்போ ஃபோக்கஸ் ஆஃப் ஏ கான்கே மிரர் கன்சிடர் திஸ் ஆஸ் அ கான்கே மிரர் இதுதான் நமக்கு இருக்கிற கான்கே மிரர் இதை கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இது நமக்கு இருக்கிற பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் இது போல் இது கர்வேச்சா என்ன கேட்டுக்கோ நம்ம டிஃபைன் ஃபோக்கஸ் ஆஃப் ஏ கான்கே மிரர் If the light ray passes parallel to the principal axis of a concave mirror, இதான் நமக்கு இருக்கிற கான்கே மிரர் கான்கே மிரரோட பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் இதான் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலாக வேறு இதான் நமக்கு லைட் ரேன் பேரலன்னு சொன்னால் என்ன இதான் இது ஏன்னு சொல்கிற லைன் பின்னு சொல்கிற லைனுக்கு பேரலாக இருக்குது ஏன்னு சொல்கிற லைன் பின்னு சொல்கிற லைனுக்கு எப்படி இருக்குது பேரலாக இருக்குது அப்போ ஹியர் இதான் நமக்கு பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் இந்த பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலாக நமக்கு லைட் ரே வருது அப்படின்னா ரொம்ப எங்கேயும் இன்ஃபினிட்டியில் வச்சுருக்கோம் சன்லைட்டு வருது கான் கேமரா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ லைட் ரே பேரலாக வருது அந்த பேரலாக வர எல்லா லைட்டுமே ஆஃப்டர் இன்சிடன்ட் ஆன் த மிரா இட் வில் பி ரிஃப்ளக்டட் டு ஒன் பாயிண்ட் என்ன ஆயிரும் எல்லாமே வந்துட்டு என்ன ஆகும் நமக்கு ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு ரிஃப்ளக்ட் ஆகும் அப்போது ப்ரின்சிபல் ஆக்சஸ்க்கு பேரலாக லைட் ரே வருது அது எல்லாமே மிரரில் பட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு எனக்கு என்ன ஆகுது ரிஃப்ளக்ட் ஆகுது இந்த பாயிண்ட் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஃபோக்கஸ் ஆஃப் அ கான் கேவ் மிரர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ டிஃபைன் ஃபோக்கஸ் ஆஃப் அ கான் கே மிரர்னா இஃப் த லைட் ரே பாசஸ் பேரலல் டு தி பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் ஆஃப் அ கான் கே மிரர் ஆஃப்டர் இன்சிடன்ட் ஆன் தி கான் கே மிரர் இட் வில் பி கன்வர்ஜஸ் டு ஒன் பாயிண்ட் ஓர் ரிஃப்ளக்டட் டு ஒன் பாயிண்ட் திஸ் இஸ் வி கால் இட் எஸ் வாட் ஃபோக்கஸ் ஆஃப் அ அந்த பாயிண்ட் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் தட் பாயிண்ட் இஸ் கால் வாட் ஃபோக்கஸ் ஆஃப் அ கான் கேவ் மிரர் அப்போ இந்த இடத்துல இந்த கான் கே மிரருக்கு இன்னும் ஒரு பேர் கூட இருக்கு என்ன கன்வர்ஜிங் மிரர் ஏன் கன்வர்ஜிங் மிரர்னு சொன்ன பேர் சொன்னாங்க நேம் கொடுத்தாங்கன்னா பேரில் வர எல்லா லைட்ரையுமே ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு கன்வெர்ஜ் பண்ணுறாங்க அதனால் அது கன்வர்ஜிங் மிரர் அப்படின்னு சொல்கிற நேம் கொடுத்துருக்காங்க த நெக்ஸ்ட் ஒன் அடுத்து நமக்கு என்ன இருக்குன்னா இப்போ நம்ம கான் கே மிரர் இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு வேலை கொஸ்டினில் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் ஆஃப் ஏ கான் கே மிரர்னா லாஸ்ட்டில் வேர்டு மட்டும் பார்ட் ஆஃப் அ மிரர்னு போடுறோம்ல பார்ட் ஆஃப் அ மிரர்னு எழுதுகிற இடத்துல என்ன போட்டுருக்கணும் பார்ட் ஆஃப் அ கான் கே மிரர்னு போட்டுருச்சிங்க உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஆன்சர் ஸ்வெரிக்கல் எப்பயுமே வந்துட்டு எனக்கு கொஸ்டின் எப்படி கேட்பானா டிஃபைன் த டேர்ம்ஸ் கண்டெயின் இன்னும் ஸ்வெரிக்கல் மிரர
ஒரு வேலை கொஸ்டின் உங்கள்கிட்ட என்ன கேட்டிருக்கான் ஸ்வெரிக்கல் மிரருக்கு பதிலாக கான்கே மிரரு கான்வெக்ஸ் மிரர்னு சொன்னால் நம்ம லாஸ்ட் இயரில் சொல்லியிருந்தோமே பார்ட் ஆஃப் எ மிர மிரர்னு அந்த பார்ட்னு சொல்கிற இடத்துல மிரர்னு சொல்கிற இடத்துல பார்ட் ஆஃப் எ கான்கே மிரர் இல்லைன்னா பார்ட் ஆஃப் எ கான்வெக்ஸ் மிரர்னு சொல்லிட்டோம்னா இதெல்லாமே நமக்கு ஓகே சரி இனி அடுத்தது நமக்கு அடுத்து என்ன இருக்குன்னா இப்போ நம்ம என்ன முடிச்சிட்டோம் போல் முடிச்சாச்சு ஃபோக்கஸ் முடிச்சாச்சு கர்வேச்சர் முடிச்சாச்சு பிரின்சிபல் ஆக்சிஸும் நம்ம முடிச்சு இனி அடுத்து நம்ம சொல்ல போகிறது ஃபோக்கஸ் ஆஃப் அ ஆஃப் அ கான்வெக்ஸ் மிரர் கான்வெக்ஸ் மிரரோட ஃபோக்கஸ் பாருங்கள் கான்வெக்ஸ் மிரரோட ஷேப் எது இதான் நமக்கு இருக்கிற கான்வெக்ஸ் மிரர் கான்வெக்ஸ் மிரர்னு என்ன அர்த்தம் ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் வெளிப்பகுதியில் இருக்கும் இது பாருங்கள் ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் உள்பகுதி ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் வெளிப்பகுதி இங்கே காமிச்சிருக்கோம் பாருங்கள் தான் ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் வெளிப்பகுதியில் இப்போ நமக்கு தெரியும் இதான் நமக்கு இருக்கிற பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் இது போல் இது கர்வேச்சர் இதில் பாருங்கள் ஒரு பியூட்டி என்னென்னு பாருங்கள் இதில் கர்வேச்சர் மிரருக்கு வெளியில் இருக்குது இதில் கர்வேச்சர் இந்த மிரரில் கர்வேச்சர் உள்ளார் இருக்குது இதுதான் அதில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயமே அது போகும் போது போக போக உங்களுக்கு புரியும் அப்போது நமக்கு இருக்கிற கான்வெக்ஸ் மிரர் கான்வெக்ஸ் மிரரோட ரைட் சைடில் தான் நமக்கு என்ன இருக்குது அதோடய கர்வேச்சர் இருக்குது இப்போ நம்ம அதோட ஃபோக்கஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் இஃப் த லைட் ரே பாசஸ் பேரலல் டு தி இதான் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் சரிங்களா இஃப் த லைட் ரே பாசஸ் பேரலல் டு தி பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் ஆஃப் அ கான்வெக்ஸ் மிரா கான்வெக்ஸ் மிரருக்கு பேரலலாக லைட் ரே வருது ஆஃப்டர் இன்சிடென்ட் ஆன் தி கான்வெக்ஸ் மிரா இட் வில் பி டைவர்ஜஸ் ஃப்ரம் ஒன் பாயிண்ட் சாரி சாரி எப்படி இருக்குது பேரில் வருது பேரில் வருது எல்லாமே வந்துட்டு மிரரில் பட்டதுக்கப்புறம் ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து என்ன ஆகுது இட் வில் பி ரிஃப்ளெக்டட் பாருங்கள் பார்த்தீங்களா ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இந்த எல்லா லைட்ரையுமே வந்துட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது ஆனால் எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது இந்த இடத்துல டுவார்ட்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் இந்த இடத்துல எவே ஃப்ரம் ஒன் பாயிண்ட் எப்படி இருக்குது ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து எவேவாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது இந்த இடத்துல டுவார்ட்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் இந்த இடத்துல எவே ஃப்ரம் ஒன் பாயிண்ட் இந்த எவே ஃப்ரம் ஒன் பாயிண்ட் எழுதலாம் இல்லை டைவர்ஜஸ் ஃப்ரம் ஒன் பாயிண்ட்னு எழுதலாம் அப்போ இதான் இதோட டெஃபினேஷன் இஃப் த லைட் ரே பாசஸ் பேரலல் டு த பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் ஆஃப் அ கான்வெக்ஸ் மிரர் ஆஃப்டர் இன்சிடென்ட் ஆன் தி கான்வெக்ஸ் மிரர் இட் வில் பி டைவர்ஜஸ் ஃப்ரம் ஒன் பாயிண்ட் ஆர் இட் வில் பி ரிஃப்ளெக்டட் எவே ஃப்ரம் ஒன் பாயிண்ட் தேட் பாயிண்ட் இஸ் கால் இட் எஸ் ஒன் ஃபோக்கஸ் ஆஃப் அ கான்வெக்ஸ் மிரர் சரிங்களா இந்த டேர்ம்ஸ் மட்டும் இன்றைக்கி படித்தோங்க அடுத்தது நமக்கு நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்துட்டு மீதி இருக்கிற விஷயங்கள் நம்ம சொல்லலாம் இது மட்டும் இன்றைக்கி போதும் இதை கொஞ்சம் ஹெவி லோடு மாதிரி தோணுதா ஈஸியான விஷயங்கள்லாம் என்ன ஸ்வெரிக்கல் மிரர் கான்கே மிரர்னு என்ன கான்வெக்ஸ் மிரர்னு என்ன அதோட டேர்ம்ஸ் என்ன அது மட்டும் தான் சொல்லுங்க இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானது ஃபோக்கஸ் ஆஃப் எ கான்கே மிரர் அண்ட் ஃபோக்கஸ் ஆஃப் எ கான்வெக்ஸ் மிரர் இதோட ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸும் இதோட ஷேப்பும் கண்டிப்பாக நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் சரிங்களா இவ்வளோ வந்து இன்றைக்கி கிளாஸில் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலன்னா டிஸ்லைக்கும் பண்ணலாம் சரிங்களா அப்போ நெக்ஸ்ட் வீடியோ வர வரைக்கும் நன்றி